హాయ్ దిస్ ఇస్ మధు వెల్కమ్ టు వీఫై న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం వ్యాపార రంగంలో ఉడిదరకు సహజమేనని వ్యాపారులు ఇప్పుడు అధైర్యపడవద్దని కోహిర్ వైస్ ఎంపీ షాకిర్ అలీ అన్నారు కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న సమయంలో తమకు అండగా నిలిచినందుకు మామిడి పండ్ల వ్యాపారులు షాకిర్ అలీని ఘనంగా సన్మానించి కృతజ్ఞత తెలియజేశారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులకు వ్యాపారులకు ప్రభుత్వం తరఫున గుర్తింపు కార్డు ఇచ్చి ఆదుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు వ్యాపారులు ఇఫ్తేకర్ అహ్మద్ సమద్ పహిల్వాన్ యూనిస్ సత్తర్ పాల్గొన్నారు కుహీర్ మ్యాంగో ట్రేడర్స్ మ్యాంగో బిజినెస్ మ్యాన్ और आम कुहिर के आम के व्यापारी और कारोबारियों की तरफ से जानिब से आज एक दहनीयत पेश की गई है जो कि लॉकडाउन के चलते हुए आम के व्यापारी और मैंगो ट्रेडर्स को जो जो परेशानी आ रही थी उसको लेकर हमने काम किया है उस पर आज उसी के सबब ये दहनीयत पेश की जा रही है कुहिर के व्यापारियों की मैं यहाँ ये बात भी यहाँ बता दूँ आपको कि पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर द इंडिया के अंदर आम के व्यापारियों का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था ना लीडर था ना सोशल एक्टिविटीज़ था मुझे एजाज़ हासिल हुआ ये जनाब इफ्तार भाई भी साथ थे हमने डायरेक्टर हर्टिकल्चर से डायरेक्ट राफ्ट पैदा किया हरीश रॉ साहब से राफ्ट पैदा किया हमने कोहिर लाया उनको फील्ड पर हमने बताया कि आम के व्यापारियों को क्या परेशानी हो रही क्या दिक्कत हो रही है उसी के चलते जो एक ग्रैंड सक्सेस आम का सीज़न रहा इस बार का फ़ायदे बख्श सीज़न कहलाया जा सकता है इसको कि एक अच्छे मुनाफा बख्श रहा उसी के चलते कुहिर के व्यापारियाँ अपनी खुशी का इजहार करते हुए आज दहनीत पेश की है मैं तमाम व्यापारियों का मैंगो ट्रेडर्स का मैंगो सप्लायर का मैंगो एक्सपोर्टर इफ्तार भाई का वनपर्ति जिला वीपनगर मंडल तूंकुंट द अक्रम तुना नागू पाइंट ऐद लक्ष नलब पौडर एक्सइज एनफोर्स अधिकार गणपति रेडि रमणय्य वारी बृंदन पटक मोतम निंदर का इधर परलों उतकोट एक्सइज सीए ओंकार वीरने तर पटको कठिन शिक्षिस्था हेच्चर తుంకుంట నుంచి తుంకుంట తండాబాయి అక్రమంగా బెల్లం రవాణా జరుగుతున్న సమాచారం మేరకు ఏసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ గణపతి రెడ్డి సారు అదేవిధంగా రమణయ్య సార్ గారు మరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఏసీ గారి ఆదేశానుసారం రూట్ వాచ్ నిర్వహించగా ఉదయం సుమారు ఐదు గంటల ఇరవై నిమిషాల టైంలో తుంకుంట టు తుంకుంట తండా రోడ్లో రూట్ వాచ్ నిర్వహించగా ఒక వెహికల్ అనుమానాస్పదం వచ్చింది ఆ యొక్క వెహికల్ ఐషర్ హెవీ గుడ్స్ వెహికల్ ఐషర్ వ్యాను దాన్ని ఆఫీస్ సోదా చేయగా దాంట్లో మొత్తం నూట యాభై బ్యాగులు నల్ల బెల్లం పౌడర్ బెల్లం అంటే కంప్లీట్గా పౌడర్ లాగా చేసి బ్యాగులు తీసుకొని వస్తుండగా చెక్ చేస్తే నూట యాభై బ్యాగులు దొరికినాయి అదేవిధంగా దాంట్లో ముప్పై ఐదు వేల పట్టుకు కూడా దొరికింది వారిని విచారించగా దాని యొక్క డ్రైవరు అబ్బా రాజు విచారించగా ఈ బెల్లం ఎక్కడ చేస్తున్నట్టు అడగగా అతను ఏం చెప్పిండంటే ఆ కొల్లాపూర్కు చెందినటువంటి ఆకుతోట శేషయ్య అదేవిధంగా గుడిపాటి సూర్యనారాయణ వారితో కొల్లాపూర్ టౌన్ సంబంధించిన సేట్లు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసారు ఆయన ఒక యాభై బ్యాగ్స్ ఈయన ఒక యాభై బ్యాగ్స్ అదేవిధంగా బుడాబాత్ సురేష్ ఇతను బోడబండ తాండ ఇతను ఒక యాభై బ్యాగ్ బ్యాగులు మొత్తం నూట యాభై బ్యాగులు వీళ్ళు ఆర్డర్ చేసారు ఆ యొక్క నూట యాభై బ్యాగుల బెల్లాన్ని అదేవిధంగా ముప్పై కేజీల పట్టికని ఆలమును అదేవిధంగా పది లీటర్ల సారాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని ఏసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిఐ గారు గణపతి రెడ్డి సార్ అదేవిధంగా రమణయ్య సార్ ఎస్హెచ్ కొత్త కోట మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు కాబట్టి కేసు నమోదు చేసి ఇటు వ్యక్తులపై దీంతో ముగ్గురు అక్షరాలు ఉండరు పాల ప్యాకెట్ కోసం వచ్చిన చిన్నారిని మురుగునీటి డ్రైన్ రూపంలో మృత్యువు కబలించింది ఈ ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట మండలంలో చోటు చేసుకుంది బాలికను కాపాడేందుకు పెద్ద ఎత్తున స్థానికులు డ్రైన్లో గాలించిన ఫలితం లేకపోయింది తార్వాని పేటకు చెందిన పలివేల దుర్గాప్రసాద్ పల్లవి దంపతుల కుమార్తె చంద్రకళ పాల ప్యాకెట్ కోసం దుకాణం వద్దకు వచ్చింది అప్పటికే కుంభవృష్టి కురిసిన వర్షంతో దుకాణం సమీపంలో డ్రైన్ వేగంగా ప్రవహిస్తుంది రోడ్డుపై నుంచి ముంపు నీరు ప్రవేశంతో నీటిలో కాలి చెప్పు జారిపోయింది దాన్ని తీసుకునే ప్రయత్నంలో చంద్రకళ నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుని మృతి చెందింది అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె విగత జీవితం పడుండడంతో తల్లిదండ్రులు ప్రసాద్ పల్లవి శోక సంధ్యలో మునిగిపోయారు తమ బిడ్డను కాపాడాలంటూ ఆసుపత్రి వద్ద వారు మొడిపెట్టుకోవడం చూపులను కలిసి వేసింది
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండలం ఆత్మానగర్లో గంగపుత్తులు గంగమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించారు వర్షాలు సమృద్ధి పడాలని గంగపుత్తులు గంగమ్మ తల్లికి వలగొల్లం వేసి బోనాలు సమర్పించడం విశేషం గంగమ్మ తల్లికి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు ప్రభుత్వం సాంప్రదాయంగా మత్స్యకారులను గంగపుత్తులను గుర్తించి తమ మత్స్య వృత్తిని కాపాడాలని మత్స్యకార సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు పలుకొండ భూమేష్ గంగపుత్త తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం మత్స్య సహకార సంఘం నాయకులు గంగపుత్త సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు విజయవాడలో ఆరు రోజుల పాటు లాక్డౌన్ కొనసాగుంది విజయవాడ గొల్లపూడి హోల్సేల్ మార్కెట్ను మూసివేస్తున్నారు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మార్కెట్ను బంద్ చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు ఈ నెల పద్దెనిమిది వరకు బంద్ కొనసాగనుంది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నివాసంపై దాడి చేసిన దుండగులను తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని జగిత్యాల జిల్లా రాయకల్లో ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు కండ్లకు గంతలు కట్టుకుని నిరసన వ్యక్తం చేశారు దుండగులను వెంటనే శిక్షించాలని ఎంఆర్పిఎస్ జిల్లా కన్న దూమల గంగారాం కోరారు దళిత ప్రజాప్రతినిధులు ఈ విషయంపై స్పందించకపోవడం జాతి ద్రోహంగా పరిగణిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమం పడిగల మల్లయ్య సాయి కుమార్ నరేష్ దినేష్ పాల్గొన్నారు అంబేద్కర్ నివాసం పై దాడి చేసిన తుండం తక్షణమే అంబేద్కర్ నివాసం పై దాడి చేసిన తుండం తక్షణమే రాజగృహంపై దుండవులు దాడి చేయడము ఒక భారత రాజ్యాంగ నిర్మిత అనేటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి రాజగృహంపై దాడి చేయడం అంటే భారత రాజ్యాంగంపై దాడి చేసినట్టని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి భారతదేశంలో రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి అట్టడు వర్గాలకు మరి మహిళలకు పురుషులకు సమానత్వం తీసుకొచ్చినట్టు గొప్ప నాయకులు గొప్ప సంఘ సంస్కర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మరి వారి గృహంపై దాడి చేసి మరి దాల్తుల అస్తిత్వాన్ని ఆత్మగౌరవాన్ని ఇవాళ అగ్రవర్ణాలు దెబ్బతీసే విధంగా కొన్ని కుట్ర కొన్ని వర్గాలు కుట్ర చేసి మరి అంబేద్కర్ రాజగురుంపై దాడి చేయించడం జరిగింది దీన్ని తీవ్ర స్థాయిలో మరి దళితల పక్షాన మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి నియోజక కన్నర్ డాక్టర్ కర్ర రాజారావు అధ్యక్షన చింతలపూడి పట్టణ కమిటీ సమావేశం జరిగింది కమిటీ అధ్యక్షుడిగా పక్కల వెంకటేశ్వరరావు సెక్రటరీగా బోడా నాగభూషణ్ని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలు నోరు నొక్కే విధంగా ప్రయత్నిస్తుందని వారు అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు చిట్టూరు ధర్మరాజు కొత్తపూడి శేషగిరిరావు కుడాలి శివనాగేశ్వరరావు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు కమిటీ పేర్లందరూ తీసుకొని ఒక కమిటీగా ఏర్పాటు చేస్తాం అప్పుడు మీరు అందరూ పూర్తి సహకారం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరసారా కోరుకుంటూ మీ అందరి దేవుల మాకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం మరి ఇవాళ కొత్తగా నూతనంగా మరి బాడీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది మనం అధికారంలో లేము ప్రస్తుతానికి మనమంతా ఏకస్థులు అయ్యి ఎవరికే ఇబ్బంది వచ్చినా వారంటే ఉండి వారి సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ఆ ఉంతు కృషి మేము చేస్తాం గ్రూపులనే లేకుండా వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి మేము అందరినీ కలుసుకొని అందరినీ కలుపుకొని అందరం ఒకే రథం ఎక్కించి మళ్ళీ ఎలక్షన్కి మన పార్టీ అధినేత మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా 
చేసిందాక మేము ఇద్దరు పాల్గొని భావరాష్ట్రులు శ్రమపడి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే నడుచుకుంటూ పాకుకోరు కాదు ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులుగా మరి ఎన్నికలు కాబట్టినటువంటి మరి పక్కాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అలాగే పోలీస్ బాబాయ్ గారు అంటారు వారు ఈ రోజున చింతలగూడి పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన అధ్యక్షులుగా ఎన్నిక కాబట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా మరి ఈ చింతలపూడి పట్టణ రథ సారథులు మరి వెంకటేశ్వర బాబాయ్ గారికి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున చింతలపూడి పట్టణం తిరుమలలోని టీడీటీ పరిపాలన భవనంలో సమావేశ మందిరంలో డైల్వర్ ఈవో కార్యక్రమం జరిగింది టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగల్ భక్తుల ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఆన్లైన్ ద్వారా రెండు లక్షల రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు మంది భక్తులు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నని తెలిపారు లక్ష అరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు మంది శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారన్నారు ఉండి ఆదాయం పదహారు పాయింట్ డెబ్బై మూడు కోట్లు లభించింది అన్నారు ఓం నమో వెంకటేశ ఇవాళ మనం ఈ డయల్ యూరో కార్యక్రమం ఏదైతే లాస్ట్ టైం మనం నిర్ణయించుకున్నాం అంటే భక్తులందరికీ సండే అయితే కొంచెం ఎక్కువ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం వల్ల మనం శుక్రవారం బదులు ఆదివారం ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరుగుతుంది దాదాపు ఇరవై నాలుగు మంది కాలర్స్ ఇవాళ వారి సలహాలు సూచనలు తెలియజేశారు దాంట్లో మరి ముఖ్యంగా ఎస్వీబీసీలో ఏదైతే సుందరకాండ పట్టణం వేదాపారాయణం కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నాం చాలా బాగుంది కోట్లాది మంది భక్తులు వీక్షిస్తున్నారు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొంటున్నారు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు కంటిన్యూ చేసుకోవాలి వీలైతే ఇంకా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించుకోవాలి అనేది కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కువ వరకు భక్తులు ఉన్నటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ మీద సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఎందుకంటే పైన దాదాపు పదివేలు మంది భక్తులు రోజువారీగా స్వామివారి దర్శించుకున్నప్పుడు తోపులాటలు లేవు స్మూత్గా దర్శనాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి మిగతా అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రపోర్షనేట్గా మనం చేసి ఉన్నాం కాబట్టి భక్తులు అందరూ కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు రెండు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి ఒకటేమో తిరుపతి లోకాలు ఆమె ఫోన్ చేసి ఇట్లాగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆ ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ లాక్కున్నారనేది అదేవిధంగా ఒక కంప్లైంటు ఈ రీఫండ్ గురించి రావడం జరిగింది ఎక్కువ వరకు మనకి ఈసారి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసుకున్నటువంటి కాల్స్ జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్లో ఆల్ ఇండియా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రంజల రాజేష్ హాజరయ్యారు అంబేద్కర్ రాజాగృహంపై జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు దుండగులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు ఎర్ర రమేష్ ఉపాధ్యక్షుడు జంగం దినేష్ దళిత సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు మా దేశంలో చదువుతున్నటువంటి హాస్టల్ అని చెప్పేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి డెడికేట్ చేసి ఆ హాస్టల్ యొక్క పర్యాటక కేంద్రకంగా మరి ఆ లండన్ ప్రభుత్వాన్ని మలిస్తే ఈ రోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు పుట్టిన భూమి అయినటువంటి మన దేశంలో మహారాష్ట్రలో ఆయన బొంబాయిని కేంద్రంగా చేసుకుని ఈ దేశ నలుమూలలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను మార్చే విధంగా అక్కడ ఒక లైబ్రరీని స్థాపించుకొని అక్కడ ఆయన నివాసం ఉంటే ఇలా సిగ్గు చేటు ఎక్కడో దేశం కానీ దేశంలో లండన్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క హాస్టల్ ని ఇలా ప్రపంచానికి ఒక జ్ఞాన కేంద్రంగా ఆ లండన్ ప్రభుత్వం దాన్ని కాపాడి కొనసాగిస్తా ముందుకు కొనసాగిస్తా ఉంటే ఈ రోజు భారతదేశాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి మనవాద పార్టీ అయినటువంటి బీజేపీ సిగ్గు లేకుండా మరోసారి చెప్తున్నా మనవాద పార్టీ అయినటువంటి బీజేపీ మా దేశంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి కూతవేడు దూరంలో ఉన్నది పెద్ద దూరంగా ఇట్ వాజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ సిటీ ఆఫ్ ద మిడిల్ సిటీ అది అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ దాటిన తర్వాత కొంచెం బాగాపూర్ డిస్టెన్స్ లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి లైబ్రరీ ఉంది దాన్ని కాపాడుకోలేని దుస్థితిలో అంటే దేశం కానీ దేశమైనటువంటి లండన్ లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి హాస్టల్ ని కాపాడుకొని ప్రపంచానికి ఒక చరిత్ర నాదిగా వాళ్ళు నిర్మాణం చేసి చూపిస్తా ఉంటే ఇలా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు పుట్టిన దేశంలో మేము ఏం కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి సంబంధించినటువంటి వాటిని లిబరల్ గా కాపాడలేమని చెప్పేసి ఈ రోజు ఆ ప్రభుత్వం చెప్పకనే చెప్తుందని చెప్పి చెప్తున్నా ఇంకో మాట చెప్తా ఏంటి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి సంబంధించినటువంటి వారికి సంబంధించినటువంటి దేని మీద కూడా దాడి జరగకుండా ఇప్పుడే కొత్తగా ఈ దాడులు మొదలు కావడం ఇంకా ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ యొక్క విభాగం కొమరమీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కమ్మర్గం నుండి బెజ్జూర్కు ద్విచక్ర వాహనం మీద వస్తున్న ఇద్దరు యువకులు మధుకర్ పోచేయల మీద పులి రెండుసార్లు దాడి చేసింది బైక్ మీద నుండి పడడంతో స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డ యువకులు ఇంకా చాలామంది వాహనదారులకు పులి కనిపించినట్టు సమాచారం ఫారెస్ట్ అధికారులకు వాహనదారులు సమాచారం ఇచ్చారు
సమాచారం అందంగానే ఇమీడియట్గా మనం స్పాట్కి కూడా వెళ్ళి చూసినాం అక్కడ గుండెపల్లి బెజ్జూరు గుండెపల్లి మార్గం ఉద్యమంలో ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అయితే అక్కడ వీళ్ళు పులి వచ్చింది చూసిండ్రు చూసి బ్రేక్ వేయడంతో బండి మీద పడిపోయిండ్రు ఇద్దరు కూడా పడిపోవడంతో బైక్ వాటి మీద పడిపోయింది టైగరు అడుగులు కొంచెం దూరంలో కనిపిస్తున్నాయి కానీ అక్కడ పడిపోయిన కాడ మాత్రం కనిపించలేదు సో మొత్తానికి బండి మీద పులి అక్కడ పులిని చూసి భయభ్రాంతులై వీళ్ళు పడిపోయి జరిగింది ఇది ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎక్కడ తరలిస్తున్నారు సార్ బెజ్జూరు నుంచి బెజ్జూరు నుంచి ఎక్కడ తరలిస్తున్నారు హాస్పిటల్ మేము ఇప్పుడు వీళ్ళైతే బెజ్జూరు హాస్పిటల్ నుంచి అక్కడ సిర్పూర్కు రెఫర్ చేసిండ్రు అక్కడికి వెళ్తాం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఎక్కడ రెఫర్ చేస్తే అక్కడికి తీసుకెళ్ళి మేము ట్రీట్మెంట్ చేసి స్వల్ప గాయాలే స్వల్ప గాయాలే అన్ని స్వల్ప గాయాలు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ఎల్కతుతిలో కార్గో కొరియర్ అండ్ పార్సల్ సర్వీసులను హుజురాబాద్ డిపో మేనేజర్ రజయలక్ష్మి ప్రారంభించారు ఆర్టీసీ నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన కార్గో కొరియర్ పార్సల్కు ప్రజలు మరింత ఆర్టీసీ చేరువ చేసిందన్నారు ఇప్పటివరకు తెలంగాణలో పద్దెనిమిది సెంటర్లు ఓపెన్ అయ్యాయి అన్నారు ప్రజలు ఈ సేవలు వినియోగించుకోవాలని ఆమె సూచించారు పదిహేడు సంవత్సరాలుగా ప్రజా రవాణాలో సేవలను అందిస్తున్న టిఎస్ఆర్టిసి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు జూన్ పంతొమ్మిదవ తారీఖున గౌరవనీయులు రవాణా శాఖ మంత్రి గారిచే వస్తు రవాణా సేవలను ప్రారంభించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా జూన్ పంతొమ్మిదవ తారీఖున మన జిల్లాలో పదిహే పన్నెండు బ్రాంచుల్లో కార్గో ఆఫీసులు స్టార్ట్ చేసామండి కరీంనగర్ జిల్లాలో దానిలో భాగంగానే పద్దెనిమిదవ బ్రాంచ్గా ఈరోజు ఎల్క తృప్తిలో మనము కార్గో ఆఫీసు స్టార్ట్ చేసాము దీనిలో సౌలభ్యం ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రవాణా సౌకర్యం స్టేట్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా చిన్న కవర్ దగ్గర నుంచి టన్స్ ఆఫ్ లగేజ్ టన్స్ ఆఫ్ లోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉందండి ఎక్కువ లగేజ్ లోడ్ ఉంటే సెపరేట్ కార్గో వెహికల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాము చిన్న చిన్న కవరు కొరియలు పార్సిల్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మన ఆఫీస్లో బుక్ చేసుకుంటే విత్న్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ విత్న్ స్టేట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మనం ఇక్కడ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన జిల్లాలో కరీంనగర్ హుజురాబాద్ గోదావరి ఖని జగిత్యాల కోరుట్ల మెట్పల్లి సిరిసిల్ల వేములవాడ అంథని పెద్దపల్లి ధర్మారం సుల్తానాబాద్ కేశవపట్నం జమ్మికొండ ఎల్క తుర్తి గంగాధర ఈ బస్ స్టేషన్లో కార్గో ఆఫీసులు స్టార్ట్ చేశాము కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడంలో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఇవ్వకుండా ఎల్క తుర్తి మండల సరౌండింగ్లో ఉన్న విలేజెస్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేసిన ఆఫీస్లో వాళ్ళ యొక్క వస్తువును కవర్ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయవలసిన వస్తువును అప్పచెప్పినట్లయితే విత్న్ వన్ డే అది డిస్టెన్స్ని బట్టి వన్ డే అది ఆల్మోస్ట్ రీచ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాండి వీఫే న్యూస్ దినమంతా జర్నలిస్ట్లే ప్రజంతా పా